ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഗെയിമർ തങ്സ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബസ് എമിലി ടു ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ലിവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടേക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ചെറിയ ലൈൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ വീഡിയോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം കൂട്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തവണ ഈ വീഡിയോയിൽ ഐ ബി സ്പെയിൻ ടെക്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബസ് സിമുലേറ്റർ ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്നാണ് അവരുടെ വെബ് അഡ്രസ്സ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബസ് സിമുലേറ്റർ ഡോട്ട് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഗൂഗിൾ ക്രോമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആയി തന്നെ ലോഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോപ്പ് വിൻഡോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓടിക്കുന്ന ബസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ മോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബസ്സിൻ്റെ ആണ് ലിവറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിവറി തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റിക്കർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബസ് സിമുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പി എൻ ജി ടെമ്പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ബി എച്ച് ഡി പി എൻ ജി ടെമ്പ്ലേറ്റ് വേണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അത് ഐ ബി സ്പെൻഡക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ബസ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ലിവറി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കും അതായത് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ പെയിൻ്റ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് വരും അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ലിവറി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണതും ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണതും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ബി സ്പൈൻഡക്സ് ആയി തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വന്നത് മൈ ഗ്യാലറിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടച്ചസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് താഴത്തുള്ള ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് പിക്ചർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കണ ആ ലിവറി ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കുക ഏത് ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അവർ ചോദിക്കണേണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വണ്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ കാണുന്നതാണ് ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ആണ് വെൻറ്റിലേഷൻ വരുന്ന ഏരിയ അതായത് ഞാൻ ലിവറി ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ കാട്ടി തരാം ഈ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് മിറർ ഇത് മിററിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലും അതാ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് വാഷായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മിററിലേക്ക് വരുന്ന ആ നീണ്ടു വരുന്ന കാല് ആ ഭാഗമാണ് ഇത് പിന്ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രഷ് ടോണിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക ഇതേകൊണ്ട് നെക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പിക്കാവും സെലക്ഷൻ ടൂളിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് നമുക്കുള്ളത് മാജിക് വാൻഡ് ടൂളും ലാസ് ടൂളും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാജിക് വാൻഡ് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചില്ലിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്താണ് ലാസ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൂൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രഷും എറൈസറും ആണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അകത്ത് റിസൈസും ട്രിമ്മും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ട്രിമ്മ് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓൾറെഡി പുറത്ത് വെച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ റിസൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വൺ കെ ഇമേജാണ് ഇത് ടു കെയിലൊക്കെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ ലിവറിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിസൈസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഈ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സീറോയിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ഗ്ലാസ് സൂം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് തൊടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയി കാണും പിന്നെ നമുക്ക് എറൈസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അത്യാവശ്യം വലുതാന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഒപ്പാസിറ്റ് മാക്സിമത്തിൽ ഇടുക അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബ്രഷിൻ്റെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വേറെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ശേഷം ജസ്റ്റ് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയുക നിങ്ങളപ്പോൾ എപ്പോൾ റേസ് ചെയ്താലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് തൊടുക അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ എങ്കിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എറേസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിലത്തെ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഇതേം കൂട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സെലക്ഷൻ ലീക്ക് ഉണ്ട് അതപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സൈഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ലീക്ക് നമുക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യണത് വേറെ രീതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലീക്കിനായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ലീക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രഷ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ റെഡ് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ അടിയിൽ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു പിക്സൽ ഒപ്പാസിറ്റി മാക്സിമത്തിൽ തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ ഇമേജ് മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സെൻറ്റർ കോഡ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് സെലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രഷ് വരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാജിക് വാൻഡ് ടൂളോ ലാസ് ടൂളോ എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റിമൂവ് സെലക്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഒഴുകി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് സബ്സ്ട്രാക്റ്റും ആടും അത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളപ്പോൾ തിരിച്ച് ബ്രഷ് എടുക്കുക അവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അതേ കൂട്ട് തന്നെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ലീക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതിയാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ലീക്ക് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി കളയുക വീണ്ടും മാജിക് വ
ലൂപ്പായിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്റ്റ് ആവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച ഏരിയ ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്തത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്ര ഏരിയയുടെ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യ റെഡ് ലൈനിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണം അവിടെ അത്ര ഏരിയ സെലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിങ്ങോട്ട് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന അവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഓട്ടുകൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കർ വെട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് നേരത്ത് ഇനി റൈസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സൈഡ് മാറ്റുക അതേ കൂട്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് നെക്കി തന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ പോരാത്തതിന് അടിയിലത്തെ സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഡോറിൻ്റെ കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ സെലക്ഷൻ ലീക്ക് വരും ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു വൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വന്നേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ലാസ്റ്റോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അല്പം അവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ലീക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മാജിക് മാൻ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കൂട്ടി പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ലിവർ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയാണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിലിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ഇതിൻ്റെ അത് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഞാൻ ഇതൊരു കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഈ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബാക്കിലേക്കുള്ള ഈ ആയിക്കണമെന്ന് നെക്കി വെച്ചാൽ മതി ബാക്ക് ടു മൈ ഗ്യാലറി ചുമ്മാ കൊടുക്കുക ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആയിക്കോളും ശേഷം ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നെക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പിക്ചർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഏതാണോ ആ ഇമേജ് എടുക്കുക ഇനി ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ ട്രിമ്മ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഏകദേശം ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയല്ല അതിനുശേഷം ഈ കോളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തൊട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വിരലെങ്കിലും കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് ഇനി കോളായിരിക്കും സൂം ആവണത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് ഈ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പുറത്തു നിന്നുള്ള കളറ് അവിടെ ചെറിയൊരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ ഒരല്പം പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കളറും എനിക്ക് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുള്ള ഇതപ്പോൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഏരിയ കളയാനായിട്ട് മാജിക് വാൻ്റ് ടൂൾ തന്നെ എടുക്കുക ഇതപ്പോൾ മാജിക് വാൻ്റ് ടൂൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടൂളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിലൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറ് സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്ന അത്ര ഏരിയ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി സ്പേസ് ചെയ്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം ടി സ്പേസ് എന്തോ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയി കണ്ടോ ആ ഏരിയ അത്രയാണ് ഈ മാജിക് വാൻ്റ് ടൂളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഇതപ്പം നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇല്ലാതെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കളർ എറേസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇതിപ്പം വൈറ്റ് കളർ നമ്മ
അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് വൈറ്റ് സൈഡും ബ്ലാക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെലക്ഷൻ ഒരൽപ്പം കയറി വന്നേക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എറേസ് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി നമ്മൾ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ബാഗിന് കൊണ്ട് മറ്റു മാതിരി ആക്കുക സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേവ് എസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വി എൻ ജിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ച് ബാക്ക് ടു മൈ ഗ്യാലറി കൊടുക്കുക സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിനെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി എടുക്കുക എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരു അല്പം കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടൂൾസിൽ ക്യാൻവാസ് ആയിട്ട് ഒടുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എടുക്കുക പ്രിസൈസ് കൊടുക്കുക ഈ വിട്ട് പിക്സിലും ഹൈറ്റ് പിക്സിലും ഒരൽപ്പം കൂട്ടിയിടുക ഇത് പിക്സലിൽ തന്നെയാണ് ഉറപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഉറപ്പുന്നത് അതായത് ടു കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ടി കൊടുക്കുക ഇതപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹാങ് ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങും പോരാതിന് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ ഏജ് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെയേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറയുടെ ഈ ബട്ടണും മനക്കുക നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജസ് ഐ ബി സ്പെയിൻറ്റെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് എല്ലാം പിക്ചേഴ്സ് ഫോൾഡറിലേക്കായിരിക്കും പോയേക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് അത് എവിടെയാണോ ഏതാണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം കൂടി സൂം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ ഏരിയ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേം കൂട്ടം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ തന്നെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡിസൈൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സൈസ് അത് സൂം ചെയ്ത് വലുതാക്കി വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ മൂവ് ലെയർ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെയും ഈ അടിയിലത്തെ ലൈൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേം കൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിയിലത്തെ റെഡ് കോളം ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരാൻ പാകത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ വയ്ക്കണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുറത്തേക്ക് പോയാലും വിഷയമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി എറേസ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചെയ്യണ ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എവിടെയാണ് വയ്ക്കണത് ആ ഏരിയ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് വശത്തേക്കാണ് ഫ്രണ്ട് വശം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാമറ ബട്ടൻ്റെ മേളിലുള്ള പ്ലസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക ഇനി നേരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് പകരം ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻവേർട്ട് ലെയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ നിന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് മിറർ ചെയ്യിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ട് വശം രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കാണ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൊറിസോണ്ടിൽ മിറർ ചെയ്യിച്ചാലേ ഒരേ കൂട്ട് ആവുള്ളത് എന്നിട്ട് മൂവ് ലെയർ കൊടുത്ത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക പോരാത്തതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വരൽ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം എന്നാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് വരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സൂം ആവും രണ്ട് സൈഡും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായി പോകും ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഒരൽപ്പം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോർമൽ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണ കൂട്ടത്തിൽ കൈ തൊടാതെ മാക്സിമം ഇമേജിൻ്റെ മേളിൽ തൊ
നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ലെയർ അതായത് ഈ ഡിസൈൻ്റെ ലെയർ എടുക്കുക എറൈസ് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷനിൽ കൂടി ചെറിയ ഇതൊക്കെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ആയി തന്നെ ലെയറിൽ പോയിട്ട് മറ്റ് ലെയറൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ ഈ ആക്ടറിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമൊന്നും ക്യാൻവാസിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം പിന്നീട് നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് പോയേക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ ഭാഗത്തിന് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഈ ആക്ടറിൻ്റെ ഇമേജ് ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പല കളറിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷനൊന്നും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ള സെലക്ഷനിലൊക്കെ ചില എററൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൂളാണ് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെയറെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ആ ടോപ്പിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം സൂം ചെയ്യണം കാരണം മാക്സിമം സൂം ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണോ വേണ്ടത് ആ ഏരിയയുടെ ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെൻട്രലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇടുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഏരിയ സെലക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഇതേയും കൂട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സെലക്ഷൻ്റെ പാടായിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ പുറത്തേ കൂടെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഈ അടിയിൽ ഇതിങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ സെലക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കൂട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്ടറിനെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബസ്സിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇതേം കൂട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേറെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്കർ പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേം കൂട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഇച്ചിരി ഏരിയ ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നോക്കിയാലും തന്നെ അത് ഇതേം കൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ സെലക്ഷന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ഇതേം കൂട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഏരിയകളൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്തുള്ള ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ഏരിയ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ട് ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതായത് ഈ ക്യാൻവാസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡോട്ട് ലൈന് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പുറത്തേ കൂടെ ആയിട്ടുണ്ടാവും
ഇനി ഈ ലൈബ്രറി ടെംപ്ലേറ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് നീക്കിയിരുന്നു എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ കാണാം ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മര മാച്ച് കളഞ്ഞ കൂട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതില്ലാത്ത ചില ഏരിയകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടു ഈ ഏരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ താഴ്ത്തു തന്നെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ തന്നെ ഈ ഏരിയ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഡോട്ട് ഈ സൈഡിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇത് അപ്പം ഇത്ര ഏരിയകളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാകും അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും നമുക്ക് വേറെ ഇമേജ് ഒട്ടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊന്നും അല്ലാന്ന് ഉറപ്പിക്കുക മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇമേജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഇമേജ് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് കട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇച്ചിരി സ്മൂത്തായിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് എറൈസർ എടുക്കുക ബ്രഷിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് വരാൻ പറയും ഇതപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ബ്രഷാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലൈൻ നൈസായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ചെറുതാക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നൈസായിട്ട് മാറ്റെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരെഴുതാനാണ് അപ്പോൾ പേരെഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ സൈഡിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ പേരെഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരു പിക്സൽ ആപ്പ് പോലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബി എൻ ജി ഇട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസൈനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇതപ്പോൾ ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഈ അടിയിൽ ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണിൻ്റെ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സൈസ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ കാണാം നമ്മളിതപ്പോൾ ഏകദേശം പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക കളർ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ പ്രത്യേകമുണ്ട് സ്ട്രോക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനും ചെറിയൊരു ലീക്കൊക്കെ ഉള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റെഡ് കളർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി മാജിക് വാൻ്റെ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർഡ്നെസ് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക എക്സ്പെൻഷൻ സീറോയിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കളറിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ടാവുക ആ ഡോട്ടിലും കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ആയി കണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നിൽക്കുക പുതിയ ലെയർ വന്നേക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് ലെയറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഇടുകണം ബക്കറ്റ് ടൂൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെ പെയിൻ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ കൂടെ പെൻസിലിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ കണ്ണാടിയുടെ ഭാഗം വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ കളർ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ വരച്ച ചെയ്ത കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഇതിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിടുക എന്നിട്ട് പുതിയ ലെയർ അതിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ചേർന്ന് തന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇച്ചിരി പുറത്തേ കൂടെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലിവർ കാണുമ്പോൾ ഒരു മെനേ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുറത്തേക്ക് നീണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാജിക് മാൻ്റെ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് പുറത്തെ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ലെയർ ലെയർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കറണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ഷനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പുറത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെയർ എടുത്തിട്ട് എറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാത് കൃത്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ണാടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കളർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ കിട്ടി കിട്ടിയേക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആ ആക്ടറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ടൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്യണം വണ്ടിയുടെ മെയിൻ പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ ലെയർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ വർക്ക് എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയർ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് ഇടുക ശേഷം എല്ലാ ലെയറും ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബേസ് കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഇമേജാണ് ഇടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇമേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒരേ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഇമേജാണ് ഞാൻ ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബാ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറും ഹൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് ലെയർ മാത്രം ഓപ്പൺ ഷോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക മാജിക് മാൻ്റെ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ സീറോയിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ കണ്ടിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതാണ് എറേസർ ടൂൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്
ഇത്ര ഷോ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ലെയർ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി മാജിക് മാൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റിമൂവ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കണ്ട് ഇനി ബാക്ക് അടിച്ച് സേവ് എസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബി എൻജൻ കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ച് ബാക്ക് ടു മൈ ഗ്യാലറി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡോറിൻ്റെ ഈ ഏരിയയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നതിന് എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക അവിടെ ബ്ലാക്ക് ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ വീട്ട് ഡെലിവറി ടെംപ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മാജിക് മാൻ ടൂൾ എടുക്കുക സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ലെയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എറേസ് ചെയ്ത് അത്ര ഏരിയ ഇതപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലിവറി ടെമ്പിൾ ലെയർ ഹൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക് അടിച്ച് ഒന്നും കൂടി സേവ് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സെലക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബസ് സിമുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം റോസ് എടുക്കുക ഡിവൈസ് ഗ്യാലറി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്തേക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയകൾ ഇതാണ് കണ്ടില്ല അവിടെയൊക്കെ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തുള്ളത് കാണാം എനിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ ഡിസൈൻ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പേര് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ കാണാം കുഴപ